Bonjour à tous. Aujourd'hui, je commence et je parle deuxièmement ou bien deuxièmement 3 puissance d'une pompe. Puissance d'une pompe. Maintenant, je fais Qu'est-ce que ça veut dire HMT C'est une définition de HMT. Auteur. Auteur. H, c'est auteur. Monométrique. De la pompe. c'est à dire hauteur monométrique de la pompe c'est à dire puissance hydrologique ou bien hydraulique de pH pH des unités W égale puissance égale joule sur S égale sur la surface N fois seconde N newton fois mètre sur S égale à kilogramme sur la seconde égale à m sur s au carré fois m égale à q m fois g or or on a q m égale à QS QM égale à QS ou bien kilogramme sur S égale à G fois QV D'où la théorème de pH est QM fois Q fois G fois l'auteur monométrique de la pompe HMT égale à QV fois R fois Q fois HMG. Voilà. Je continue. C'est-à-dire, cette quantité-là, P fois G fois HM, G, Rho fois G fois HM, G, c'est la pression de la pompe. C'est-à-dire pH pH égale à PM égale à QM fois G fois H MT égale à QV fois Rho fois G fois HM T égale à QV fois Rho 
Voilà, QM sur Rho. Fois Rho. Je continue par la puissance. Puissance électrique. Consommé. Égal. pH. Ou bien. PE. Puissance consommétrique électrique consommatrique c'est à dire PE égale à PN sur mu c'est le rendement maintenant on a puissance d'une pompe deuxième endroit Deuxièmement 4, deuxièmement 4, caractéristiques, caractéristiques de HMT, HMT c'est un hauteur monométrique de la pompe, hauteur monométrique de la pompe je vois maintenant quelles sont les caractéristiques de hauteur monométrique de la pompe je fais en fonction de f qv je fais un petit schéma voilà par exemple, voilà, c'est une fonction parabolique HMT en mètre. En fonction de FQV, CQV et HMT, voilà. Et voilà ma courbe. Cette Intersection de dernière courbe et que V et HMT. Cette courbe s'appelle courbe de théorème de Berlouid et ce point là point de frottement voilà cette théorème de Berlouid théorème de Berlouid Je commence le travail HMT, c'est un hauteur monométrique de la pompe 
égal à d'après théorème de Berluit égal à voilà HMT égal à P B moins P A sur LG plus ZB moins ZA plus UB moins UA au carré sur 2G plus GAB GAB égal à G1 plus G2 Oui, GAB égal à la somme de I de lambda I et I sur DHI fois 1 sur 2G sigma I au carré moins cette quantité là moins la somme de KJ de 1 sur 2G sigma I Q au carré le hauteur le hauteur monométrique de la pompe hauteur monométrique de la pompe est égale à PB voilà moins PA sur LG plus ZB moins ZA plus ZP moins ZA plus UB moins UA plus UB au carré moins UA au carré sur 2G plus GAB je remplace GAB par G1 plus G2 avec G1 égale cette quantité plus G2 égale cette quantité G1 plus G2 merci à vous